Mimi nikawa nimegeuka hivi nimemuona mtu. Ah, kwanza niliona kipara. Nivuna kile kipara nikasema huyu jamani huyu mtu anafanana na Salamu SK eh duniani watu wawili wawili. Nikawa nawaambia sasa wenzangu hapo Konde Gang hapo. Eh hapo tupo Konde Gang. Ukiona leo Diamond kafanya collab na JZ meneja wa kimataifa wa kuconnect hayo mambo ni Salamu SK. Nyuma ya pazia hawa watu Diamond pamoja na Salamu SK wana shida na huyo meneja mpya Mm. wa harmonize ni salamu SK eh yani mtu hawa amepewa tu gari la ure, la urembo alafu asipewe kadi hapo unakuwa umepewa gari umepewa geresha ni kweli kwamba siku ya usiku wa tukio lile la mara ya mwisho lililotuambia mm. ambalo lilipelekea kabisa Kajala kuamua kufunga kurasa kwa harmonize mm. kwamba usiku huo Paula hakuwepo nyumbani hakuwepo nyumbani ndio alikuwa wapi Tukiwa tunaelekea mwishoni mwa mwezi wa 12 pia mwisho wa mwaka 2022 na bahatika kupata exclusive interview ya pili na Yusta Mgaya kufuatia kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii lakini pia ambacho kimetokea baina ya Harmonize pamoja na Salam SK kajala kwa mbali tutapata kujua nini ambacho kinaendelea pia baada ya haya mambo ya kutengana naona kuna mtu kaposti pia msalaba amechoka kuubeba kila mtu abebe msalaba wake. Salamu SK na Harmonize. Tetesi na taarifa nyeti nilizozipata za ndani nikaamua kumtafuta Yusta Mgaya ukiwa kama mtu wa karibu kabisa wa familia ya Konde Gang. Najua una mengi ambayo unayajua. Na ulipoanza kunigusia nikasema itakuwa sio vizuri kama sita ya fahamu haya pamoja na wanafamilia wa Tiki TV. Ila kabla sijakupa nafasi hiyo niwakumbushe wewe ambaye unifuatilia Tiki TV muda huu popote ulipo katika kona ya dunia kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kuupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa kelvin shayo mambo vipi usta poa hongera kwa majukumu asante kila siku una shine zaidi ya jana ah bwana umezidi kunisifia ah kuna ukweli katika hilo <laughs> kwa hiyo inabidi upewe pongezi zako hongera pia kupendeza asante Salam SK na Harmonize. Mm. Kuna nini ambacho kipo chini ya carpet? Eh, hey, kilichopo chini ya carpet kwa kweli kuna mazito. Mm. Yako mengi. Mm -hmm. <laughs> kwanza mambo mm. ni moto, mambo ni fire. Mm. Um, mimi kwanza mwenyewe sikuamini wala sikuwa natarajia kwamba itafika siku hawa watu watakuwa pamoja hawa watu watakae tu wazungumze ama kukumbatiana yani sikuwa nategemea kitu chochote kama hicho mm. kuhusu wao wawili mm -hmm. kwa sababu hawa watu walikuwa na ugomvi mkubwa mm. na watu nadhani wanajua mm -hmm. yani walikuwa ni maadui wakubwa kupita kiasi no. sijui hicho kitu kama unakijua nakumbuka vizuri unakumbuka vizuri eh mm. sasa kwa mimi mm. ambavyo nilikuwa naona uadui wao kwa mm. sababu ulikuwa sio uadui wa kusema tu uadui wa kisiri siri ulikuwa uadui ambao uko wazi watu wanaona kabisa yani mm -hmm. ngoja niwakumbushe kitu kimoja ambacho kiliwahi kutokea mpaka kikasababisha watu kujua kwamba hawa watu wanachukiana kiasi gani mm. kulikuwa na ulitokea msiba mm. wa mke wa babu tali morogoro mm. ilivyotokea ule msiba Watu wengi sana walikuwa wanasubiri sasa kwenye huu msiba huu. Mm. Watakapokutana harmonize na diamond nini kitatokea? Umeona? Mimi mimi nilikuwa mmoja wao. Hata mimi nilikuwa mmoja wao. <laughs> <laughs> Kwa hiyo watu wengi tulikuwa tunasubiri hiyo moment itakuwaaje yani eh wakikutana watu wawili kwa sababu ni kama chui na paka. No. Lakini sasa kilichokuja kutusurprise kwenye ule msiba harmonize na diamond wala hakuna chochote kati yao kilichoibuka kwenye ule msiba. Mm. Lakini waliokuja sasa ku, ku take headline mm. ni Harmonize na Salamu SK. Mm. Harmonize alikutana na Salamu SK akawa anampa mkono, ule mkono aliupanchi kabisa live yani. Mm. Yaani pale sasa ilituonyesha kwamba ni chuki za live. Sio chuki kwamba watu wanachukiana ni ile kimya kimya. Ah ah, walionyesha live chuki zao kwenye ule msiba pale. Mm. Sasa leo hii Kuja kusema hawa watu wanaweza kukaa pamoja ni kitu ambacho kinakuwa hakiingia kilini ujue mm. yani ni ngumu kuelewa wala kuamini umeone hiyo ilikuwa ishu ya kwanza
Mm. Kutokea ku, watu wakajua watu wanachukiana. Ishu ya pili, ikaje katokea ishu ya harmonize na reivani. Kama mm. nayo pia unakumbuka. Ipi, ya, ya kupelikana polisi. Ya kupelikana polisi kipendikile. Mm. Salamu eskei hakukaa kimi. Mm. Ule ugomvi ya kaingia kati kati pale. Mm. Akaanza kumuita harmonize nani? Panya. Kuna panya mmoja anasumbu. <laughs> Kuna panya mmoja. <laughs> <laughs> Umeona? Hey. Lakini alikuwa na mlenga moja kwa moja, harmonize ndo panya. Hiyo mm. ilikuwa ni mara ya pili salamu iskea naonyesha chuki za wazi mm. kwa harmonize. Kwa hiyo watu tunajua kabisa hawa watu ni maadui kiasi gani. Tunajua hawa watu yani hawapendani, mm. wanachukiana. Umeona? Mm -hmm. Sasa mimi za chini chini wakati nazisikia kwa watu wa karibu before hii watu kuanza kuona mitandaoni sijui na nini mimi nilikuwa ninayajua haya mambo miezi minne nyuma mm. mimi haya mambo nilishaanza kuyasikia mm. kabla hata issue ya kajala na harmonize kutengana mm. haya mambo yalikuwa tayari yameanza nyuma kidogo mimi nakumbuka hiyo siku nimeenda konde gang kwa sababu nilikuwa pia napita pale mm. naendaga nilikuwa naendaga niseme hivyo sasa hizi sijaenda kuanzia mm. issue itoke okay. mm. kwa hiyo sasa siku hiyo mimi nakumbuka nimeenda pale Nilivuenda pale, nikawa nimekaa kwa nji hapa, kuna kase mflani cha kukaa mnakuwa, tunapunga hewa kidogo pale. Satu kwa na watu wawili watatu pale, tulikuwa na, ni wataji? Mm, ukipenda. Asi wataji basi. <laughs> <laughs> basi tulikuwa na no, pale, tunapigia story mbili tatu. Mm. Sasa, ikaingia gari mule ndani, mm. elivu ingia gari, ikapaki mtu akashuka sasa ile mtu kashuka sisi tunaendelea na story mi nikawa nimegeuka hivi niwemuona mtu ah, kwanza niliona kipara nivuna kile kipara nikasema huyu jamani huyu mtu anafanya na salamu SK eh duniani watu wawili wawili nikawa nawaambia sasa wenzangu hapo konde gang hapo eh hapo tupo konde gang mm. huyu mtu anafanya na salamu SK kweli lakini ile akili ya kusema kwamba eti ndiye mm. yani haikupi salamu SK konde gang anatafuta nini Mm. Umeone? Kwa umoja kwa umoja, eh, ila kweli wanafanana, wote ya ni tukajikuta, tume, tumefikiria kwamba ni wanafanana, sio yeye. Mm. Kwa sababu tunajua yuwezekani, inawezekana aje. Mm -hmm. Basi, sasa ule mtu wakaja, mana pale tupukua sisi tumekaa, yani lazima upite, ukio unaelekea kwenye mlangu wa kuingia ndani. Mm. Na muda huo harmonize, alikuwa yuko ndani. Mm -hmm. Sasa alivo pita pale karibu, alivo fika katusalimia, Sauti na alivo sogea karibu ndo tukathibitisha kwamba kweli ndiye. Mm. He? Tukabagi pale tunashanga tulipingwa na butua kama na kambili tatu hivi. Tunashanga. Haka ingia ndari. Kwa mba vita inaendelea au nini? E, yani tukua tuwelewe. Yani sasa kuna nini hapa? Mm -hmm. Hii vita. Uwezi mtu. Unajua vita ipo kwenye mitandao. Lakini vita hawezi eti mtu akatoka uko alipo toka. Akaja kukuletea vita nyumbani kwako. Kondegia ni pale kuna mabounsa wa meshiba. Mm. Mabounsa wa uhe Yani mtu watoke huko tu hivi hivi Afu huko mwenyewe na hea ajaja na, na kundilaki mm. Ni ngumu hiyo i make sense Unajue mm -hmm. Lakini ni mtu ambea na unikana amekuja kiamani mm. Kwa sababu angekuja kishali Yani angeonekana angekuja na kundi la watu Na ni kwa sababu pale penye Anajua kondegengi na enye kuna watu Mabounsa kibao mm. Unakujaje kizembe yani kwa jeshi mm. Unategemea nini <laughs> Umeona Wala zima uende wafanyaji umejipanga. Kwa sasa si tukamona mtu kaja hivyo yani kaja kawaida. Kwa kweli tulijiuliza maswali mengi, mm. alafu sasa ubaya wa harmonize ni kwamba hata kama nyinyi ni watu wa karibu yake, lakini hamwezi kujua kesho ana mpango gani. Mm. Kesho anafanya nini? Yani vitu vyake anavyofanyaga vingi ni surprise. Mm. Yani ikitokea pap, eh, sasa wewe mbona ukusema? Ah, niseme nini bwana? Yaani sio mtu wa kuzungumza stepu yake inayofuata. Mm. Ni ipi, ila anatakaga watu wawe surprised mm -hmm. He, basi kwa tumekaba Sasa mimi mdao ni kwa na msubili kajala pale Konde gang mm -hmm. Basi Sisi tukwa, sasa alivu ingia ndani Sisi alituachia huku nje mjada mm -hmm. Tukaza jamani, jamani vipi jamani <laughs> Nini kinaendelea jamani Kwa unajua zile mm -hmm. Basi, akakaa huko muda muda Kama Kama nususali saa hivi. Mm. Yani kwenye huo muda. Wasabu sisi tukua napigia story. Alafu uwelewe yani ni amechukua mda gani kwa ndani. Mm. Bada ya katoka. Alitoka ameshika kama bahasha hivi. Ndo akawa ametoka nayo. akaenda akaingia kwenye gari. akaondoka. Mm. Alivu kwa ameondoka sisi kwenye umatukatu na bagi. Tukatu mebaki.
Kwa kweli siku hiyo mimi sio mbea lakini siku hiyo tulizungumzia sana hiyo mada. Mm. Siwezi kuficha juu ya hilo. Tulikaa tulizungumza kwa sababu ilikuwa yani yani sio kitu cha kucha kunyamazia ujue. Mm. Yani ilikuwa tukaanza kuzungumza na ni jamani kwa sababu hawa watu wana uadui. Hawa watu yani paka na panya. Hawa watu yani ni watu ambao hakuna mtu alitegemea siku moja eti watakutana watazungumza siku moja salamu isikia atatoka huko aliko toka ataenda pale kwa ndegeng. Hakuna mtu ambaye alifanya nini? Alitegemea. Mm. Basi Kajala kaja tukaendelea na mambo mingine. Hiyo siku ikapita na mambo yakafanya nini? Yakapita. Sasa nikaja sasa nikaanza kufuatilia hii ishu yani. Nikaana yani hii ishu hivi nikaona natafuta ka ukweli kuna ukweli gani hapa katikati. Na ikumbuko kwamba Salamu SK kama watu hawajui Salamu SK ndo meneja wa kimataifa wa Diamond. Mm. Yaani kama watu hawajui leo ndo nawaambia. Na Salamu SK ni mtu ambaye ana mchango mkubwa sana kwenye hizi connection za kolabo na wasanii wakubwa wa nje. Kwa mfano, ukimwona leo Diamond kaimba nyimbo na Davido, ujue kabisa connection imetoka kwa Salamu SK. Ukiona leo Diamond kafanya kolabo na Jay-Z, meneja wa kimataifa wa kuconnect hayo mambo ni Salamu SK. Mm. Umeona? Mm -hmm. Kwa hiyo unaweza ukaona huyu mtu ana connection kubwa kiasi gani huyu mtu ana wadhifa gani na ana uzito gani kwa diamond mm -hmm. sijui unaelewa mm -hmm. sasa nyuma ya pazia hawa watu diamond pamoja na salamu sk wana shida shida gani umeona yani wana wana wana, wana tofauti naweza nikasema hivyo mm -hmm. kati ya salamu sk pamoja na diamond na tofauti zao zilikuja Unajua kwenye haya maisha kuna vitu hivi viwili ambavyo vinasababisha watu wawe na tofauti, watu wagombane, watu wauane ni vitu viwili. Ni mapenzi pamoja na maslahi. Ambao maslahi ndani yake kuna pesa. Mm. Sio juu unaelewa? Mm -hmm. Ni ndio hivyo vitu vikubwa hapa duniani yani. Utazunguka kote lakini utarudi kwenye hizo pointi mbili. Ukiona watu wamegombana ujue pesa ndani yake ama mapenzi. Sasa kwa Diamond na SK sio mapenzi. Watu wasije wakaanza kujiuliza eh, mapenzi tena wameibiana nani te? Ah ah, wale watu ni maslahi. Ndio walio sababisha wenyewe wasielewane. Sasa kipindi cha muda kama miezi minne, saa hizi tunaelekea mwezi wa tano hivi tunavozungumza. Nyuma huko, hawa watu walikuwa tayari wana tofauti. Lakini watu hawakuwahi kujua kwa sababu ninachompongeza Salamu SK ni mtu ambaye haongeagi. Yaani angekuwa mtu wa kuongea basi issue angeiongea kitambo sana kwa sababu haijatokea leo watu wanavyoona. Mm. Yaani haijaibuka tu kama watu wanavyoona eh ametoka ametoka imeanzia mbali. Na watu wakitaka kuthibitisha hilo wafuatilie kuanzia miezi minne nyuma je Salamu SK ametokea kwenye issue zozote za Diamond? Ameposti wafuatilie kwenye mitandao yake ya kijamii. Ameposti issues zozote za Diamond. Mm. Mfano mzuri ni hapa juzi tu Zanzibar. Salamu SK ulimwona? Watu walimwona? Sambu na unijibu. Wanauliza mimi unauliza wanatazama. Nauliza nyie wote wanaonitazama na wewe mlimuona jamani Salamu SK. Mimi sikumuona. Hukumuona si ndio? Basi hakuwepo na Ndo mjue kabisa kwamba kati ya hawa watu, Diamond na, is, na Salamu SK, tayari kulikuwa na shida. Kwa sababu sio kawaida Salamu SK ya stoke kwenye tukio kubwa kama lile. Sio kawaida iti Salamu SK ya siposti vitu vya Diamond. Sio kawaida. Na miezi hiyo minne nyuma, huu tunaenda watano kama nilivyo sema, Diamond ame, aliachia nyimbo moja ya kimataifa. Lakini ile nyimbo haikufanya vizuri. Kwa sababu tayari Salamu SK ya likuwa hayupu. Ile nyimbo haikufanya vizuri kabisa yani. Yani haikufanya vizuri. Na mpaka sasa Diamond sio kwamba hana nyimbo alizofanya na wasanii wakubwa mm. au sijui nini, ah ah, nyimbo anazo. Tena ana nyimbo nyingi kweli ziko ndani. Mm. Ana nyimbo nyingi vibaya mno yani. Lakini ni mtu ambaye pia naye nimpongeze kwa hilo kwa sababu hakurupukagi. Kuachiaachia tu nyimbo mradi aachie nyimbo. Hapana. Mm. Anaachia nyimbo kwa mahesabu na kuangalia maslahi. Je, wakati huu nikiachia hii nyimbo itanilipa? 
Kama hao, kama haoni kwamba hapa sasa hizi nikiachia nyimbo haita nilipa, haachi nyimbo. Lakini ndani ana nyimbo amefanya mpaka na wasanii wa Marekani, wakubwa tu. Mm. Lakini ameachia. Watu hawajawahi kukaa kujiuliza kwa nini labda hizo nyimbo haachi. Kwa nini? Ndio utaambie kwa nini sasa? Si ndo sababu nawaambia. Mm -hmm. Kwa sababu anaangalia maslahi na mtu aliyekuwa anasababisha hizo nyimbo kuzipushi zaidi ni Salamu SK. Na ndo maana alikuwa anataka kutoa nyimbo ya msanii mkubwa tu ameshirikiana naye wa Marekani. Lakini hizi tofauti hapa zilipotokea anaona kabisa mtu wa kupushi hiki kitu kukifanya kiende kimataifa hayupo naye te. Kwa hiyo Diamond ni msanii ambaye anafanya kolabo na wasanii wakubwa wa nje ili kupata show kupata matangazo mbalimbali mbali kwenye hizo nchi ambazo anakuwa amefanya kolabo na huyo msanii kupata hategemei views tu wa YouTube eti ndo waingize hela au vipi hapana unajua kuna watu wengi eti kuona kwamba nyimbo imefanya vizuri wenyewe wanategemea one views wengi sijui nyimbo imeenda viral sijui nyimbo yako inaweza ikaenda viral lakini kuna show kuna matangazo nini kinakupa pesa YouTube peke yake hapana Kwa hiyo anaangalia vitu vingi na tukija hapo kwenye show sasa. Hapo kwenye show kama amefanya labda nichukulie mfano tu, amefanya kolabo na Jay-Z. Si ndio? Katikati nani amemconnect? Salamu SK, si ndio maana Na kama Salamu SK amemconnect hapo kwa hiyo kwenye issue ya show lazima yule aliyemconnect ndo wa connect na show. Unanipata sijui? Kwenye ishu ya matangazo, lazima yule mtu yeye meneja wa kimataifa ndo wa shugulikie icho kitu. Ila, ila po kwa Jay-Z umesema kwa mfano? Hapo Jay-Z ni mesema mfano, sijasema kuna kolabo na Jay-Z. Kwa sababu, inge kuwepo, diamond na vomjua. <laughs> Iyo asiki <laughs> hata kutoa. <laughs> Sio tu kutoa, basi hata, hata clip ya, ya Instagram nini tungeona. Yes, mm. yes. Kwa sababu Jay-Z so, sio mtu umwepesi jamani. Uh -huh. Jay-Z mzito. Haya. Eh, hiyo asingeweza kuivumilia kwa anayo ndani. Mm. Ah, hiyo asingeweza kwa kweli. Kama mnavyomjua mtoto watandali, hivyo vitu haviwezi kabisa. Sasa hapa katikati lazima hawepo meneja wa kimataifa ili kuyafanya hayo mambo yaende sasa jinsi inavyotakiwa. Mm. Sasa mnapomuona yuko kimya na hichi kipindi chote ndo alikuwa tayari wana tofauti, Diamond yeye mwenyewe sio mjinga kumbuka. Mm. Hawezi akakurubuka kuachia kitu kisichokuwa na faida. Mm. Hafanyi hicho kitu. Kwa lazima akae chini ya jitafakari na sasa hivi baada ya Salamu SK kuchukua mkataba kwa sababu siku hiyo za chini chini ni hizo zipata alivyokuja konde gang alichukua mkataba. Mm. Umeona na huo mkataba anao na anausoma. Mm -hmm. Umeshaelewa? Mm -hmm. Kwa hiyo sasa Diamond unajua kipindi wamegombana kati ya Diamond na Salamu SK Yani kila mtu alikuwa mwamba, unajua, huyu na mvimbia mwenzie, huyu na mvimbia mwenzie. Kwa hali kulikuwa hamna mtu ambaye amejishusha, akataka suluhu kati yao. Kila mtu mwamba. Mm. Sasa mwamba, wow, kiwa mwamba na, na mungi mwenzie, kiwa mwamba nini kinatoke? Miamba. Miamba. <laughs> Miamba ikitokea, ikigongama inaleta shoti. Umeone? Kwa hendo kitu ambacho kilikuwa, kinaendelea. Miamba kwa miamba. Umeona? Sasa, iti kipindi, miezi minne kwenda mitano, diamond, kama angekurupuka mapema. Mm. Unajua siku zote wanasemaga kuna mahali hata kama wao ukiwa mjanja mm. lakini kuna pointi ikifika ifanye mjinga. Mm. Umeona? Yaani hata kama unajua kabisa huyu mtu anazingua mm. lakini kwa sababu unamtaka yeye ili akufanikishe kwenye jambo lako, mm. shuka. Kuwa tu mjinga. Kwa sababu wao unajua nini unapata pale. Mm. Sasa hicho kitu Diamond na yeye hapo alikosea kucheza. Mm. Yule pale angejishusha yani angekuwa mdogo kweli yani. Yule yule pale afanyaje? arudi mm. lakini na sasa akawa muamba kwa sababu anajua unajua sometime yawezekana mm. yeye salamu skendo alikuwa na makosa ama diamond alikuwa na makosa umeona mm. kwa, kwa hiyo inafikaga point ile ukijiona sasa mimi kwa nini ni, ni mbembeleze wakati yeye ndo amekosea mm. hapo hamwezi kupata suluhu amekosea lakini kwa sababu ya maslahi yako wewe kwake unashuka unakuwa mjinga Mm -hmm. Umeona hapo eh? Mm. Angekuwa mjinga. Salamu SK asingefika kwa harmonize. Asingefika. Lakini kwa sababu alituna na mwenzie sasa kwa, a, ili kumuonyesha kwamba okay, kumbe unanitunia eh, sasa ngoje. Akaenda kwa harmonize. Au alifikiri kwamba salamu na harmonize hazikupata. 
Na hicho ndo kitu ambacho Diamond alikosea. Alikosea. Yaani yeye alikuwa anajua kwa bifu lililopo kati ya hawa watu wawili. Mm. Yaani haiwezekani wakawa pamoja wakakaa pamoja wakazungu yani hicho kitu alikuwa kwanza hata mtu angemwambia tia hawa watu wanaweza wakaja kukaa harmonize akaja akaja kuwa nanilia akaja eti harmonize salamu sk akawa meneja wa harmonize angebisha mpaka kesho kwa sababu anajua kabisa hichi kitu hakiwezekani kwa nini tayari kesho kwa meneja <laughs> kumbe amjui wenyewe <laughs> Ife kumbe nyie amjiwagi. <laughs> Ikuwa anajua mnajua. Mm. Hamjui tarehe 25 kuna harmonite. Show hiyo lakini. Show ya harmonite tarehe 25 mwezi wa mjui? Najua. Mnajua eh? Mm. Sasa tarehe 25 mwezi huu harmonite ndo siku rasmi ya kumtambulisha mm. meneja mpya wa harmonize. Na huyo meneja mpya mm. wa harmonize ni Salamu SK. Na kuna mameneja wapya hawa wawili mm. ambao yani hao wako tayari wapya sijasema wale wa zamani mm. msije mkafikiri wale wa zamani wametoka au wapo hapana mm. kina mzambele wapo jembe ni jembe wapo kina mjerumani wapo hao wote wapo lakini mameneja wawili wapya ambao wanaongezeka kwenye hiyo timu ya mameneja mm. sijui mnanielewa eh mm-hmm. kwa hiyo atatambulishwa huyu na meneja huyo ni salamu SK Officially mepite. Yani yo haina swali. Eh? Ehe. Ndo manager ambaya natambulisho. Na huyo manager kwa kweli mini mempenda. Kwa sabu amekuja na kasi ya 5G. Mm. Huyo manager kwanza yeye amenunua meza kwa milioni mbili. Siku ya show. Siku ya show. Yani manager ambaye hataki mchezo kwa kweli na msani wake. Mm. Siju naelewa mambo hayo. Meneja kama meneja anaamua kulipia. Meneja kama meneja analipia na meneja kama meneja ambaye angeamua kuingia tu, kwani ukiwa meneja wewe unalipia nini sisi? Mm. Wewe sio si ndio ya msanii wako wewe utabaki nje. Kwa hiyo unaingia tu. Lakini meneja alivyokuwa yuko serious na kazi yake. Kalipia meza milionizi. Mbili. Mbili. Yaani jinsi alivyokuwa yuko serious. Kwa hiyo ile show hakuna mtu ataingia bure. Mm. Niwaambie tu. Yaani kama kuna mtu anaota kuingia bure kwenye ile show, nimpe pole. Meneja katoa milioni mbili huwa hiyo. Uingie bure. Hey, utaka hapo my dear friend. Eh, kwa hiyo ndio hivyo, mambo ni fire, mambo ni moto. Kwa hiyo diamond ile issue ya diamond sikumalizia hii point hapa eh. Mm. Diamond mpaka sasa hizi yuko shocked, yuko surprised. Mm. Kwa sababu ya hiki kilichotokea. Hivyo wewe Mtu ambao unajua kabisa yani hawa ni maadui maadui yani yani ni maadui. Leo hii unaweza ukafikiria kwamba eti hawa watu siku moja watakuja kukaa kuzungumza, watapatana. Unaweza ukafikiria? Walikuwa wanaonyeshana kabisa uadui live. Lakini ndio maana wanasema wagomba nao ndio wapata nao. Mm-hmm. Eh. Sasa ile wagomba nao ndio wapata nao ndio hii sasa. Wamepatana? Na kila, yani yuko surprise mpaka sasa hivi na anajaribu kwa kila njia kutaka kumrudisha Salamu SK kutaka mazungumzo sasa na yeye alifeli kwa sababu hichi kipindi chote hakutaka mazungumzo leo hii ameona eti ndo kaenda kwa harmonize eti ndo anakurupuka shuka kumekuche mtu yupo tayari kule kwa nini wakati hajaenda kule hichi kipindi chote hapa hukukaa chini ujitafakari hukutaka mazungumzo sasa hizi ndo unataka mazungumzo Sasa kwa kweli sijui kama ataweza kwa sababu mtu tayari ana mkataba kule. Tayari kesho kutu anatambulishwa. Sasa sijui kama ataweza kumshawishi. Sijui. Mkataba wa kondegi ingesha usaini tayari. Kwa ninavo sikia, mm. kwa sababu tare 25 ndo anatambulishwa. Mm. Kwa ule mkataba, yani ata usaini before tare 25. Sao. Na mkataba waki na diamond. Mm. Umevunjika pengine? Kwa unavufahamu wa ulivusikia? Ah, mimi nachojua unatofauti, mm. lakini kwenye habari ya kuingilia kwenye mikataba ya watu mwenzangu. Hapa, mm. na huko siyezi ni kaingia, wasabu kila mikataba ina shiria zaki. Mm. Unenza ukazungumzia mikataba ya watu, ukajiingiza kwenye matatizo. Kwa wami mikataba ya watu siwezi kugusa huko, kwa mba imekuwaji, imekuwaji mimi hapa, na siwezi kugusa mikataba yao. Mm. Lakini, swala lililopo, wanatofauti kati yao. Salamu kwa nikashavu mkataba na diamond? Sasa hilo ndo swali unaniuliza nimesha lijibu 
Mm. E, sezi kujua mimi mimi najua ni wana tofauti. Hasa kavunja mkataba hayo ni mambo yao ya mikatabu. Hata kama anajua sezi kuingilia mikataba yote nikaanza kuzungumza, "Eh, hey, hey, hapana, ile ni mikataba, bro." Ila mkataba wa harmonize na salamu unaojua. Mkataba wa Mosein. No, no, eh. Hamozain. <laughs> Unaona sasa. Hamozain ni tena mkuu. Eh. Mkataba wa harmonize na salamu SK kwa sababu si bado mtu anausoma. Eh? Mm. Si bado hajausaini. Mm. Kwa hiyo m- yani bado unaweza ukauzungumzia. Mm. Lakini ule ambao watu wamesha usaini ujua walisaini nini labda walisaini atake ongelea tu mkataba alimkute li, jambo. Mm. Wewe ujiweke kwenye shida. Ah mkataba ya watu waka. Basi tukiwa tunasubiri Harmonite tarehe 25 Disemba huo ni usiku wa Christmas. Mm. Nikurudishe nyuma kidogo kwenye ishu za Kajala. Mm. Na Harmonize. Vipi kwanza umesha unana naye tangu mara ya mwisho baada ya kutokea kwa tukio lile? Nimeonana na nani sasa kati yao? Kajala. Sasa kajala kwa nini siona ni naye jamani narr narr nji tunapanda range mnapanda range kuna tetesi kwamba harmonize ameachukua range harmonize amechukua range wapi jamani mbona watu wanakuwa wana maneno mm. amechukua range wapi range ipo na range kajala anatembea nayo kila siku anaenda nayo popote anapojisikia ipo na moja tu eh ipo na moja Mm. Yupo nazo range zote lakini mmoja ndo anatembelea. Mm. Eh hata kama hiyo moja kauza au kafanyia nini si ya kwake? Kwani Harmonize alimpa ile range ili arudishe? Lakini moja inaonekana nyumbani kwa Harmonize. Kwa hiyo inaonekana nyumbani kwa Harmonize una hakika zile clip ni za leo. Tumieni akili nyie. Sio kila kitu mnachokiona saa hizi eti ndivyo kilivyo kimetokea jana. Mm. Clip zingine za nyuma watu ndo wanaanza kuzirusha leo. Kwa hiyo range zote anazo kaja. Range zipo. Na hajetaka kuzichukua harmonize au kuna, kuna mikakati ya, ku, ya harmonize kuchukua range Sasa range unazichukua za nini Kwani wakati ya nampa alimwambia hii range na kupo utanirudishia mm. Si alimpa Kwani alimunganganiza Alimfosi Kwamba nipe au alimnyanganya Si alimpa mwenye kwa mapenzi yake Hasa leo hii watu wanakazana iti range zimerudi rudisha range Sijui nini nini Hivyo wenye wanaona tu hizo range Madini yale wali yao. Wanajua kati ya hale madini na hizo range, kipi chenye thamani? Wanajua? Kilichukuna thamani kitu gani? Kwa sababu kuna madini hata ya milioni tano, milioni kumi. Eh hey, baba we, madini milioni tano. <laughs> Sinategemea na aina ya madini. Wewe, hale madini nini kwanza tau kiniulizi. Yani madini hale, mana siku, wakati harmonize ya mimi hizo picha za ayo madini. Mm. Yusta ya madini, sinu nini nini nini. Yale madini baba, acha. Dini ukiliona lina waka waka, yani dini, <laughs> yani nile dini wewe. Sijui ni dini la wapi, hata mimi siyezi kulielewa. Mm. La blue, si la blue, yani wewe. Ruby itaku. Na isi ndo hizo ruby. Sasa wewe ayo madini na hizo range kipi ni kipi. Kwanza jamani ya mungu jeni ni wambie kitu. Unapo mpa kitu, mpenzi wako, au aliyekuwa mpenzi wako, ulimpa ili arudishe. Eh? Suna kuwa umempa kwa moyo wako kwamba hichi kitu ni chakwako. Na ndo yale, yale enye marenji ya meandikuwa kajala. Sasa siangeandika harmonize. Mbona liandika kajala. Kwa hiyo yale magari kajala yeye ndo ana, ana, yani ana, ana haki zote za kuyamiliki. Kwa sabu ni ya kwake. Mm-hmm. Renji za kwake kajala imeandikuwa kajala wani. A, unampeleka wapi huyu mtu? Alikuja kakuibia. Uli mnunulia. Na hata leo hii mimi ni nunue zawadi ni kulete wewe ni kupe. Hicho kitu tayari ni chako. Sio changu tena kwa sabu siku jinunulia mimi. Kwenye gari kuna utofauti. Sasa mtu anayeza kampa mtu gari lafa kabaki na kadi. Sasa ye kajala ni mjinga kiasi hicho kwa mba pewe lile gari la urembo. Eh? Yani mtu wa mepewa tu gari la, ure, la urembo alafu wasipewe kadi. Hapo unakua umepewa gari, umepewa geresha. Mm-hmm. Alipewa gari, alipewa na kadi zake na kadi zote zimeandikuwa kajala Hiyo ndo mana ya kupewa gari, wezi eti kupewa lile gari Alafu usipewe kadi, hapo ujapewa gari Gari sio tu lile unaupanda kuendecha Miliki ya gari ni kadi, hapo ndo nasema nimepewa gari Gari unapewa la, la kuzunguka na una kadi wao na akili we Sao, kuachana kwao mm. Ni sababu zile zile ulizotuambia au kuna vitu nyuma yake vingine ambavyo haukutuambia 
Unajua hichi kitu ambacho kimetokea hapa juzi mpaka kupelekea wenyewe akaachana sio kitu eti cha kusema imetokea mara moja mtu akaachana na mtu. Hiyo kitu hapa ana. Yako mambo mengi tu. Mpaka mtu anafikia maamuzi ya kusema tuachane ina maana ameshachoka. Yaani kama kikombe kimejaa kimefurika, anaona sasa amenyanyua mikono. Lakini uweze kusema eti ilitokea tu mara moja basi yeye akamwacha. Mbona vilikuwa vitu vingi? Mimi siwezi kukaa eti ni eti najua kabisa wamegombana, watu wawili wako kwenye mahusiano, kwenye mapenzi, eti wamegombana, mimi nije nisemi. Jamani wamegombana hivi na hivi. Jamani si hivyo ni vitu vya kawaida kwenye mahusiano. Watu wanagombana, wanakaa chini wanasovu, maisha yanaendelea. No one is perfect, bro. Mm -hmm. Ehe, kwa hiyo kama no one is perfect. Kwa hiyo hata wao sio perfect. Hata kama ni mastar, sio kwamba wao eti tu wanaishi kama malaika wagombanagi. Kwanza mapenzi msipogombana hayanogi. Mm. Mapenzi ili yanoge mgombane. Mkisha gombana yani mnakuwa wapya. Mnaanza upya kila siku. Kwa hiyo hata wao gomvi ulikuwepo yalikuwepo lakini walikuwa wanakaa chini, wanayasovu, maisha yanaenda. Ni kweli kwamba siku ya usiku wa tukio lile la mara ya mwisho lilotuambia mm. ambalo lilipelekea kabisa kajala kwa mungu kufunga kurasa kwa harmonize mm. kwamba usiku huo Paula hakuwepo nyumbani Hakuwepo nyumbani ndi Alikuwa wapi Swali lako linalenga nini yani kwamba hakuwepo nyumbani yani <laughs> sijaelewa Mimi nimeuliza tu Paula Paula anaduka mm. Alikuwa yuko kwenye biashara zake na baada ya kutoka kule akawa ameenda kwa mama mdogo wake yule ambaye amejifungua juzi juzi mama P. Mm. Kwa hiyo akawa ameenda kule. Kwa hiyo ndio ilikuwa hivyo. Kajela alikuwa analijua hili. Sasa kwa nini asijui na maana yeye ataondoka tu bila kumwambia kwamba naenda wapi? Hivi unajua Paula msimchukulie jinsi mnavyomchukulia eh? Yaani msione vile mtandaoni mkamuona wa hovyo kiivyo mnavyofikiria nyi. Hapana. Anapotoka lazima taarifa mama yake ajue yuko wapi. Anako anakoenda siju wapi wapi lazima taarifa iwepo. Hawezi kutembea tembea tu uko kama mzurulaji. Mm. Eh. Sasa ni nani ambaye alikuwa ndani katika chumba hicho cha ndani cha choo kwa harmonize? Ni nani kwa kweli mimi siwezi nikawaambia moja kwa moja ni nani. Japokuwa mm. najua ni nani. Ila nyie jioni tu ni mwanamke. Ilikuwaje sasa wewe mwanamke akabaki ndani hadi kujificha chooni na nyumba ya harmonize na vyumba vingi tu. Kwa nini hakumficha sehemu nyingine au hakujificha sehemu nyingine? Jamani, kwanza mtu kifumaniwa unachanganyikiwa. Yaani akili yako inakuwa kama siwe ya kwako. Ilivyokuwa sasa. Wakati amejua kwamba Kajala yuko nje ya nyumba, yuko mlangoni kule, alikuwa anataka amtoe yule dada mule ndani, huyo mwanamke aliyekuwa naye, mm. amtoe aingie kwenye chumba kingine, akajifiche. Sasa muda anataka mtoe mule ndani muda huo huo kumbe dada wa kazi naye katoka amemwona Kajala yuko nje anataka akamfungulie mlango. Kwa hiyo sasa pale uzuri ni kwamba yeye alikuwa yuko mbele huyo alikuwa yuko nyuma mwanamke wake. Hmm. Ile ametoka pa anamuona dada wa kazi naye katoka. Alipomuona dada wa kazi ndo akamwambia dada wa kazi rudi mimi naenda kufungua mlango mwenyewe. Umeona hapo eh? mm -hmm. ili kusudi sasa dada wa kazi asijue nini kinaendelea. Mm -hmm. Dada wa kazi kweli akarudi ndani. Alivorudi ndani yeye akapiga mahesabu akaona kwamba huu muda sasa ambapo anaenda kumfungulia wewe nenda kafanyaje? Kajifichi. Mpaka niende pale mimi nitamzuga mzuga na mkumbatia na nini nitaongeaongea dakika ngapi pale wewe ukutahari utakuwa umeshaenda kujificha. Sasa kilichokuja kutokea alipofungua tu mlango ile anataka siju kumkumbatia na nini ya amzuge zuge na ya kuzugika. Moja kwa moja ile akamkumbatia tu ile haraka haraka akaingia moja kwa moja ndani. Kwa yule dada angesema atoke, angekutana naye koridoni pale. Kwa hiyo akakimbia akarudi ndani. Alivorudi ndani, kungekuwa tena kitanda cha uvungu maskini ya Mungu angeingia huko ndani. Lakini vitanda vyenye ndo bedi sofa siku hizi tena hakuna vitanda vya uvungu. Dada watu wakaona sasa hapa cha maana ni nini? Chooni. Kwa sababu sio kwamba ni mgeni pale, ni mtu ambaye anamjua Kajala fika na Kajala anamjua. Mm -hmm. Kwa hiyo yeye mwenyewe alikuwa tayari ameshaingia uoga huyo dada, kwa alikuwa anajiprotect asionekane kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo na yakaa ameingia na yeye ni muoga, harmonize na yeye ndio hivyo kachanganyikiwa hivyo. 
Na moja kwa moja harmonize alijua kabisa huyu mtu hajaenda chumba kingine kwa huu muda hapa. Huyu mtu yuko humu humu ndani. Kwa sababu ukiingia mule ndani kile kitanda amejificha wapi? Kitanda kina uvungo, kila mahali kunaonekana. Kajua kabisa hii ngoma iko chooni. Kazi kweli kweli. Umeona mambo haya? Ndio hivyo. Ndio uh, hatari sana. Hey. Sasa nini ambacho kinaendelea kwa harmonize na Kajala? Naona sasa hivi harmonize alikuwa hajaongea chochote mm. ila kwa sasa naona anasema hataki tena kubeba msalaba kila mm. mtu bebe wa kwake. Kinachoendelea ndio hivyo. Yaani ndio hivyo hakuna kilichobadilika ila ndio hivyo. Yaani hakuna mahusiano sasa hivi. Sasa hatujui kwa sababu wenyewe ndo ndo wanajua kwamba wakiamua hata leo kurudiana sisi ni nani? Tupinge. Kajala yeye anasemaje? Kajala yeye ni vile vile hakuna kitu alichobadilisha. Mm. Yes alizi katulia tu. Kuna watu wanasema ka, katumika sana kupiga hela za harmonize, marenji, hayo madini uliozungumza na vitu vingine, mm. kajiwekeza yeye tu, lengo lake lilikuwa ni, ni kupata hela kwa harmonize, mm. e, kumrudisha harmonize nyuma kimaendeleo ya kifedha, mm. hilo limekaji. Yani unajua watu wanapenda kuzungumza vitu vingi. Mm. Kajala sijui amechukua vitu. Hivi, before harmonize, kajala alikuwa hana maisha yake. Alikuwa hana pesa zake. Hasa watu wanakuja wanaongea nini eti harmonize harmonize. Harmonize amempa vitu amependa mwenyewe. Kwa nini harmonize yes ndio alikuwa anamdilia Kajala arudiane naye? Kajala alikuwa anamdilia harmonize kama angekuwa yeye ndo anavitaka vitu vya harmonize. Yes ndo angekuwa anamdilia harmonize. Harmonize ndo alikuwa anamtaka Kajala. Na kumpa hivyo vitu hizo nyumba ni kweli ana nyumba amemaliza kujenga, ana viwanja, ana vitu vingi. Watu hawavijui na harmonize hasemagi kwamba nimemfanyia na hiki na kile. Ni hizo range tu watu ambazo wamebahatika kuziona. Na wewe imekuwa gumzo. Wangeona vyote ingekuwaje? Yote yanayoendelea. Harmonize. Hayupo na Kajala tena, mm. lakini Kajala aliwahi kutambulishwa kuwa meneja wa harmonize. Mm. Kilichokufa Tunavijua ni mahusiano mm. vipi kwenye kitengo cha kazi kwa maana ya umeneja. Umeneja tena pia haupo. Mm. Niseme tu hivyo kwa sababu umeneja wao ulikuwepo kwa sababu ya mahusiano yao. Mm. Kwa sababu unajua mwanamke ni mratibu. Mm. Na hicho kitu amonezi ya likijua. Mm. Unajua mwanaume yote ambaye mbea anaitaji maendeleo. Basi ya namuacha mwanamke wake kuwa mratibu wa maendeleo yake. Mm -hmm. Umeona eh? Kwa hiyo harmonize naye akawa amempa hiyo nafasi Kajala kuwa mratibu wake. Na jamani hakuna kitu kinanoga kwenye maisha kama watu mko kwenye mapenzi lakini pia mnakutana kwenye kazi na mnatengeneza pesa. Sio mapenzi tu nakupenda na kupenda na kupenda mnalala mnamka na kupenda halafu hayana impact yoyote ile. Mm. Kwa hiyo mapenzi lakini ndani yake kuna kazi na ndani ya kazi kuna kutafuta pesa pia. Mm -hmm. Hapo ndo mapenzi yananoga. Wewe leo hii ni kama Jay-Z na Beyoncé. Wale ni wapenzi ni mke na mume wana familia lakini kinachowaleta pamoja wana make money pamoja. Hiyo hiyo ni, ni goals. Lakini sio mapenzi eti mimi nakupenda na kupenda na kuona kwenye glasi na kupenda kwenye glasi na kuona kila siku na kupenda. Jamani, hebu kana njia siku tatu. Halafu yule aje akwambie na kupenda kama unaweza kumuelewa. Yaani sasa sema hivi kenge naongea nini? Hivi huyu ni binadamu. Yaani huwezi ukamuelewa. Mtu akwambie na kupenda wewe una njaa. Kaa siku tatu alafu ile na kupenda kama utaisikia na kupenda. Kama hutaona anakutukana. Una lipi la kuzungumzia? Ukiwa kama mtu wa karibu kabisa upande wa harmonize, upande wa Kajala vile vile. Upande wa harmonize, upande wa Kajala. Mimi nawapenda na nilikuwa naipenda kapo yao na harmonize anajua mimi jinsi gani nilivyopambania mapenzi yao si ndio mm. kwa hiyo mimi tu niwaambia ya kwamba natamani leo kesho warudiane na wakirudiana mimi itakuwa furaha yangu kwa sababu nguvu zangu zote nilizo nilizitumia zitakuwa hazijaenda bure mm. you know kwa hiyo mimi na na washauri kama wanaweza wajaribu ku, ku, ku sort out haya mambo halafu maisha mengine yaendelee watakuwa wamefanya the best issue ya, ya salamu SK na, na, na diamond issue ya salamu SK na diamond ndo hivyo sasa sijui atumie njia gani am, am, amshawishi kwamba arudi kwake sijui atumie njia gani kwa sababu yeye mwenyewe amenani ame amechezea 
Yaani kama mtu una kitu alafu unakichezea, alafu kikisha potea sasa ndo unaanza kukiangaikia. Mm. Kwa hiyo ni ya mwenyewe kafanya mistake. Sasa sijui tusubiri tu kolabo ya ya harmonize na JZ au Beyonce yote yanawezekana kwa sababu meneja wa kimataifa si anemi kononi mwake tayari. Eh, hey, yani hapo sasa yani yani da si, simpati picha diamond kwa kweli. Yani kama silesi, ana silesi sasa hizi. <laughs> ila ila huenda pengine akafanikiwa ku solve. Ndio maana mna mimi nasema akifanikiwa ku solve pia ni jambo jema akamrudisha meneja wake wa kimataifa na mambo yake mengine yakafanyaje yakaendelea lakini sio mbaya kwa sababu sisi mashabiki mimi nampenda diamond nampenda harmonize kikubwa ni mziki wetu kusonga mbele kwa hiyo kama ametoka huku kwa, kwa diamond kamfikisha mpaka hapo alipo na saa hizi kaenda kwa harmonize naye pia atamsukuma aende mbali zaidi ni kitu kizuri mimi sioni kama kuna ubaya Eh, hey, sio ni kama kuna ubaya. Kikubwa mziki wetu unakuwa, unaenda mbele. Bas. Kwenye mitandao ya kijamii tunakupataje? Mitandao ya kijamii Instagram Yustamgaya, TikTok Yustamgaya. Hivyo nawapenda. Spell Y U S T A R M G A Y A. Nikushukuru sana we mkali na mjanja ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa tunapoelekea kuhitimisha exclusive interview hii. Lengo kubwa lilikuwa ni kujua tu ni nani meneja mpya wa Harmonize. Tumeshapata taarifa za ndani kabisa na mara nyingi taarifa hizi mimi huaga napenda kuziamini. Salamu SK ndani ya Konde Gang. Basi Kama kutatokea mabadiliko tutayaona tumepewa taarifa zaidi misi na la ziada ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mm.